வணக்கம் கைசோ வாட்ஸ்அப் கைஸ் கைஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த டியூரிங் திஸ் கொரோனா கொரோனான்ற ஒரு கொடிய அந்த வைரஸ் வந்திருக்கிறதுனால நிறைய பேர் கொத்து கொத்தா சாகுறாங்க ஸோ அதனால எல்லாரும் சொல்ற அதே ஒரு அட்வைஸ் தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆக்ட் போட்டது மட்டும் இல்லாம நான் உங்களுக்கு பர்சனலா சொல்லக்கூடிய அட்வைஸும் சேம் தான் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஏன் இதை நம்ம எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படின்னா நானே இப்ப வீட்டுக்குள்ள அடங்கியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா நமக்கும் அந்த வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது ஃபர்தர் வந்து நமக்கு பெருசா நம்மளுடைய பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அது ஒரு மோசமான வைரஸ் சும்மா இந்த அண்ட் முக்கியமான இருப்பு விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் உங்ககிட்ட பழைய கண்டென்ட்ல கொடுக்குறேன் இல்லையா எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி தான் நானும் சொல்றேன் இல்ல கை கழுவுங்க அண்ட் மறக்காம இரும்புறவங்க தும்புறவங்க கிட்ட வந்து எண்ணி ஒரு ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அண்ட் எஸ் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆக்ட் போட்டிருக்கும் போது ரோடு எல்லாம் விரிச்சுட்டு இருக்கு அத்தியாவசிய பொருளுக்கு மட்டும் நீங்க வெளியில வாங்க நானும் அப்ப மட்டும் தான் போறேன் ஒரு காய்கறி வாங்கறதுக்கோ ஒரு பால் வாங்கறதுக்கோ இல்ல ஒரு எமர்ஜென்சியான ஒரு மெடிசன் வாங்கறதுக்கோ வீட்டுல இல்லாத ஸ்டாக் வாங்கறதுக்கு மட்டும் தான் நான் போறேன் சோ நீங்களும் அதுக்கு மட்டும் வெளியில ஏ வருந்தா சந்தோஷம் அண்ட் அரசாங்கம் சொல்றத கேளுங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு இந்த ஒரு சேனல் வந்து நான் எதுக்கு தான் இப்ப இந்த நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ ஒரு சேஞ்சுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்டடாக வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை ஹிட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் அப்டேட் கிடைக்கும் உங்களுக்காக டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட்ஸ் நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அது மேபி பியூட்டி ஹெல்த்தாக பியூட்டி கேராக இருக்கலாம் ஒரு ஹெல்த் கேராக இருக்கலாம் இதை பத்தி நான் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் நானே யூஸ் பண்ற அந்த வெஹிக்கல் பத்தி ஒரு எமஹா ஆர் எக்ஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அது நிறைய பேர் வெறித்தனமா அதோடைய பீட் சவுண்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது ஏன் பிடிக்குது அப்படின்னா அந்த அது யூஸ் பண்றது மட்டும் தான் தெரியும் குறிப்பா நான் யூஸ் பண்ணும்போது ஆரம்ப நாள்ல என் அப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதுவும் எனக்கு ஒரு சாதாரணமா பைக் மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது பட் ஆனால் அதுல டிராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பைக்குன்றதுக்கு அப்புறம் நான் ஓட்ட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது அதோடைய லைக்கே வேற அதை மெயின்டைன் பண்ண பண்ண இன்னும் அது ரொம்பவே என்ன சொல்றது உங்களுக்கு கிரேஸ் ஆயிடும் அது ஸோ அதனால நீங்களும் தாராளமா வந்துட்டு ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாங்குறதா இருந்தா மார்க்கெட்ல யூஸ் ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாங்குறதா இருந்தா வாங்குங்க நல்ல ஒரு மெக்கானிக்க கையில கூட கூட்டிட்டு போயிட்டு பார்த்து வாங்குங்க ரெண்டாவது ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் மட்டும் தான் நான் சொன்னேன் மைனஸ் என்னன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்மோக் நிறையவே கொடுக்கும் ரெண்டாவது மைலேஜ் கம்மி தாங்க முப்பது தான் கொடுக்கும் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் லிட்டர் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மைலேஜ் அதுதான் அதுவும் நான் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருந்தால் இல்லாட்டி அது கூட கிடைக்காது டு பி ஃப்ரேங்க் அண்ட் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆக்ட் இந்த எல்லா வீட்டில் இந்த ஊரடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் வந்திருக்கு இந்த ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் இப்படி இருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு வச்சிருப்போம் நானும் உட்காந்து யோசிக்கும் போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மாறி போட்டு பிஸ்கெட் எடுத்தனா அதில் எத்தனை ஓட்டம் இருக்குன்னு என்றது ஈ பறக்கிறத பார்த்து அந்த ஈ எப்படிலாம் பறக்குது அது என்ன தூக்குது என்ன பண்ணுது அப்படிலாம் அது இப்படி இப்படி பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் பார்த்துட்டு அப்படி தான் நம்ம மைண்ட் போயிட்டு இருக்கு இப்படியே இன்னும் ஒரு மாதம் இருந்துட்டோன்னா சுத்தம் ஒன்றும் பண்ணுற மாதிரி இல்லை எதுவுமே நமக்கு புரியாது எந்த எல்லாருமே வந்து மனநோயாளி ஆடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதிங்க ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த ஃபேக்டை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க மைண்டை ஃப்ரீயாக வைங்க அண்ட் குறிப்பாக சாதாரணமாக ஒரு ஜலதோஷமோ இல்லை வந்துட்டு இருமல் தும்மல் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா கொரோனா வந்துருச்சு நமக்கும் வந்துடும் வைரஸ் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு பயப்படாதீங்க பேனிக் ஆகாதீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சாதாரணமான ஒரு கோல்டா இருந்தா நிறைய பேர் என்ன வருதுன்னா பதட்டப்படுறது தான் பதட்டமே வந்துட்டு அவங்க பதட்டத்திலே பாதி பேர் செத்துட்டாங்க சோ டோன்ட் பி லைக் தட் சோ நமக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்ட்டு இருந்துடாதீங்க சோ நான் அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ஒரு உதவி நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க கால் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லுங்க நீங்க கண்டினியூஸா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் உங்களுக்கு காஃப் அண்ட் கோல்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய லோக்கல் ஃபேமிலி டாக்டரா இருக்கட்டும் இல்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸா இ
அந்த அத்தியாவசிய பொருளுக்கு மட்டும் வெளியில வாங்க நான் திரும்ப திரும்ப அதுதான் சொல்றேன் அனாவசியமா வெளியில சுத்தாதீங்க தயவு செஞ்சு சுத்தாதீங்க நிறைய காவலர்கள் கதறிட்டு இருக்காங்க அது நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் நிறைய பேர் அவங்க உங்களுக்காக ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க அவங்க உங்களுக்காக வெளியில ஒர்க் பண்றாங்கன்னா நீங்க வீட்டுல இருப்பீங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் சோ ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே ஹெல்தி யமஹா ஆர் எக்ஸ் இந்த வண்டி நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல எங்க வீட்டுக்கு வந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் என் அப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த வண்டியை தான் நான் ஒரு பன்னெண்டு வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் அப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வரைக்கும் அதோடைய அருமை எனக்கு தெரியல நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதோடைய அருமையே தெரிஞ்சுது என்ன ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு குழந்த மாதிரியான வண்டி பார்க்க தான் அது ரொம்ப லைட் வெயிட் வெஹிக்கல் பட் ஆனால் அது சீரும் பாருங்கள் ஸ்பீடில் அதுக்கு நிகர் யமஹாவில் ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் ஏன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட இந்த அளவு கிடையாது ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கே இதோடைய பிக்கப் வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் அன் ஆசம் லைக் அன் டேம் ஸ்பீடு இன்னி நாள் இருக்கும் கூட யமஹாவில் இதே மாதிரி வெஹிக்கல் பிறந்து வரல ஏன் எந்த கம்பெனிலையும் பிறந்து எந்த கம்பெனிலையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண தான் நான் சொல்வேன் யமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு நிகர் யமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மட்டுமே ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரே காரணத்தினால செல்ஃப் ஒப்பீனியன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டீனேஜர்ஸ் விருப்பப்படுறவங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்றத வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்டேடியூம் அண்ட் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இந்த அட்டகாசமான பைக்கை பற்றி இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இப்போ இல்லைங்க அந்த ஒரு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேயே வந்துட்டு நல்ல ஃபெமிலியராக டாப் ஸ்பீடு ரீச் ஆகக்கூடிய கொஞ்ச நேரத்திலேயே இட் ரீச்சர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ்லேயே வந்துட்டு இத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்ன்ற ஸ்பீடை ரீச் பண்ணக்கூடிய ஒரே பைக் யமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் சிசியை மீறி போன ஒரே வண்டி யமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவாங்க உண்மை தான் ஏன்னா நான் வச்சிருக்கிறேன் நான் பல தடவை அது வேகமாக தூக்கி ஓட்டியிருக்கிறேன் செயின் டிரைவாக இருந்தாலும் இட்ஸ் லைக் அண்ட் மான்ஸ்டர் டிரைவ் தான் யமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் விரும்பிங்கள் அப்படின்னாலே நிறைய பேர் இருப்பாங்க குறிப்பாக டீனேஜர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா பிடிக்கும் அதோடைய பீட்டு சத்தம் இருக்கே வேற லெவலுங்கிற மாதிரி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரடை பற்றி பிடிச்சிருக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுவீங்க நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரடுடைய மேட் என்ன மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட இந்த நான் இனிய நாளைக்கு கூட இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கூட ரெடி பண்ணி பயங்கரமாக ஷைனிங் பண்ணி அதை வைக்கிறது தான் அந்த வண்டியுடைய கிளாசிக்கு ஓகே யமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு மைண்ட் தாட் வருது ஒரு விஷயம் அந்த பீட் சவுண்ட் ரெண்டாவது சிசி அப்போவே வந்துட்டு பயங்கரமாக சிசியில் விட்டக்கூடிய ஒரு வண்டி ஸோ யமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு இந்த மோட்டார் சைக்கிளை டிசைன் பண்ணது வந்துட்டு யமஹா ஆனால் அது வந்துட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் இதை டிசைன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க யமஹா நிறுவனம் ஸோ இது ஒரு பியூர்லி ஜாப்பனீஸ் பேஸ் கம்பெனின்றதுனால இதை வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு இஸ்காட் குரூப் ஆஃப் இஸ்காட் குரூப் ஆஃப் கம்பெனின்ற எடுத்தாங்க யார் அப்படின்னா ராஜ்தூத் ராஜ்தூத் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ராஜ்தூத் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பைக் தான் வந்துட்டு அவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ணி இங்க சப்ளையர்ஸ் நடந்தாங்க நிறைய அதை கொலாபரேட் பண்ணி யமஹா ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற பைக்ஸ் எல்லாம் கூட வந்துச்சு ஸோ அப்போ மார்க்கெட்டில் யமஹா கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றதை விட அது கிடைச்சிதுன்னா வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு வண்டி நான் இன்னும் வரைக்கும் பத்திரமா வச்சிருக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக பராமரிச்சு அண்ட் எஸ் யமஹாவோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ வண்டியோடைய சிசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்படியும் வந்துட்டு டாப் ஸ்பீடுன்னு போடுறதா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் வரைக்கும் நம்ம தாராளமாக அந்த வண்டியை எடுத்து ஓட்டலாம் அதுக்கு மேலே ஓட்டினா என்னோடய அட்வைசபிள் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே வண்டி போகாது அப்படியே போகிற மாதிரி இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஏன் அப்படின்னா அது அலைய ஆரம்பிச்சிடும் வண்டி வெயிட்லெஸ் அப்படிங்கிறதுனால டூ ஸ்டோக் இன்ஜின் வேறு
ஸோ இன்ஜினுடைய பவர் ஹார்ஸ் பவரை பொறுத்த வரைக்கும் லெவன் ஹெச்பி அதாவது எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரொட்டேஷன்ஸ் பர் மினிட் எமஹா ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ஜின் டைப்பே வந்துட்டு ஒரு ஏர் கோல்டு இன்ஜின் சொல்லுவாங்க ஸோ ஏர் கோல்டு ஆயில் கோல்டு ஸோ இது வந்துட்டு ஏர் கோல்டு இன்ஜின் சிங்கிள் சிலிண்டர் தாங்க சிங்கிள் சிலிண்டர் பயங்கரமா சீரக்கூடிய ஒரு இன்ஜின் ஸோ சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் அதுல செவன் போர் டார்க் இண்டக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது பெட்ரோல் ஃபியூல் மூவ்மெண்ட் ஆகக்கூடிய கேசோலின் வந்து செவன் போர் டார்க் இண்டக்ஷன் அண்ட் எஸ் சிலிண்டர் செத்துனம் பார்த்தா ஒரு சிலிண்டர் தான் ஆல்சோ மேக்சிமம் பவரை பொறுத்த வரைக்கும் லெவன் பி எஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அண்ட் டார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் டென் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரொட்டேஷன்ஸ் பர் மினிட்ல டென் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் என்எம்ல வண்டியோடைய டார்க் இருக்கும் இந்த பிரேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்க் பிரேக் எல்லாம் கிடையாது அந்த மாடர்ன் டைப்ல அந்த எயிட்டிஸ்ல வந்துட்டு அந்த ட்ரம் பிரேக்ஸ் தான் பட் எஃபிஷியன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செவன்டி எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போகும்போது தாராளமா வந்துட்டு அந்த பிரேக் சஃபிஷியண்டா இருக்கும் புது டயர்ஸா இருந்தா ரோடு கிரிப் டயர்ஸா இருந்தா அண்ட் எஸ் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அந்த டேங்க் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த வண்டியில வந்துட்டு டேங்க் தான் அது ஸ்லீக் அண்ட் டிசைனா இருக்கும் அப்படியே எதுவும் ஒரு ஹாட் ஃபிகர் அந்த டேங்க் தான் கொண்டு வரும் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டென் லிட்டர்ஸ் வரும் ஓவராலா ஸோ டென் லிட்டர்ஸ் டேங்க் ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஸ்பீடோ மீட்டரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஸ்பீடோ மீட்டர் ஓடோ மீட்டர் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு அப்பவே வந்துச்சு ஆனலாக் டிஜிட்டல் கிடையாது ஆனலாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆனலாக் டைப் ஆஃப் ஸ்பீடோ மீட்டர்ஸ் தான் இது பியூர்லி ஒரு செயின் ட்ரை வெஹிக்கல் தான் அண்ட் கிக் ஸ்டார்ட் மட்டும் தான் செல்ஃப் வந்துட்டு நிறைய பேர் சில பேர் போட்டிருக்காங்க பட் செல்ஃப் போறதுனால ஒன்றும் பெரிய பாயிண்ட் இல்லை செல்ஃப் போட வேண்டாம் அது கிக் ஸ்டார்ட் வச்சாலே டூ ஸ்டோக் இன்ஜினால குயிக்காக வந்துட்டு ஃபயர் ஆகிடும் ரெண்டாவது கியர் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸ் தான் அது ஸோ கியர் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதுவும் சொல்றதுக்குன்னா அந்த சமையா இருக்கும் அது வண்டியோடைய கியர்ஸை பொறுத்த கியர்ஸ் வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு என்கேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா வண்டியோடைய ஸ்பீடு வந்துட்டு இமீடியட்டா வந்துட்டு ப்ராப்பர் ஷிஃப்டிங்ல தான் நம்ம வந்துட்டு கியர்ஸ் மாத்திட்டே இருக்கணும் அது ஒண்ணு வண்டியோடைய சேசஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் பைக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் பைக்ஸ்னா இந்த சில வந்துட்டு நம்ம அந்த இதுல எல்லாம் ஹெல் கிளைமிங் பர்பஸ்க்கு அதாவது மலை வாசிங்கள்ல ரொம்ப வந்துட்டு ஹையான பொசிஷன்ல ஏறக்கூடிய டார்க் புல்லிங் பவர் இருக்க வேண்டிய வண்டிங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பைக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்கோர்ஸ் இதுல புல்லிங் பவர் இருக்கும் இதுல ஃபோர்க்க பொறுத்த வரைக்கும் டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க் தான் அண்ட் ரியர் சஸ்பென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்விங் ஆம் ஃபைவ் அட்ஜஸ்டபிள் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஸ்விங் ஆம் அப்படின்னா அதை அஞ்சு வகையான பொசிஷன்ல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதாவது ரியர் சஸ்பென்ஷன் மட்டும் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஒன்றும் பெருசா இல்லை இதுக்கு ப்ராப்பர் ரெக்டிஃபையர் அவங்களே டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஹெட்லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேலஜன் பல்ப் யூஸ் பண்ணலாம் ஹெட்லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அது வண்டியோடைய லுக்குக்கு அந்த ரவுண்டு ஹெட்லைட் பார்க்க அவசமா இருக்கும் பட் ஆனால் அதுக்கு வந்துட்டு அந்த ஹேலஜன் பல்பு கொடுக்குற அந்த கிளியாரிட்டி ரோடுக்கு வந்துட்டு கிளியரா இருக்காது அதாவது ஒழுங்கா நமக்கு இப்ப வர வண்டிகள்ல இருக்கிற மாதிரி ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல வந்துட்டு ரோடு அந்த அளவுக்கு கிளியரிட்டியா தெரியாது உண்மையா சொல்ல போனா அதுதான் அண்ட் டெயில் லைட்டும் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பல்பு தான் தேவையில்லை அப்படி வந்துட்டு ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னா மாத்திக்கலாம் அப்புறம் வீல் பேஸ பொறுத்த வரைக்கும் அதோட மெஷர்மெண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சோ இது ஒண்ணு சோ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு எம்எம் தான் அதாவது உங்களுக்கு அழகா வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு இந்த சேசஸ்ல அடிப்படுறது பெரிய பெரிய ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்ல சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த வண்டிக்கு கிடையாது அப்புறம் இதோட சாலிட் வெட் வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ கேஜி நூத்தி மூணு கிலோ இதே ட்ரை வெயிட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா தொண்ணூத்தி எட்டு கிலோ ஏன்னா ட்ரை வெயிட் வெட் வெயிட் சொல்றாங்க அதாவது அடிஷனல் இப்ப வண்டி வந்துட்டு மழை பெஞ்சி மழை தண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சாதாரணமா வந்துட்டு அதோடைய கேஜஸ் வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ கேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இதுக்கு சைட் ஆயில் ஒண்ணு இருக்குங்க அதாவது இன்ஜின் ஆயில் நம்ம சில பேர்
இன்ஃபேக்ட் ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட போய் அதை கொடுத்து ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு நாமளே அழகா பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய டிஃபிகல்டான விஷயம் இல்லை ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஷீல்டு இருக்கிற ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டீங்கன்னா டேங்க் ஓப்பன் பண்ணி டாப் அப் பண்ண வேண்டியதுதான் ஆயில்ஸ் வந்துட்டு ஆட்டோமொபைல்ஸ் வாஸ்தான் கிடைக்குதுங்க ஸோ இந்த எமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீட் த ஹீட்ன்ற மாதிரி எமஹா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஆசம் கிளாசிக் டிரைவிங் வெஹிக்கல் நான் சொல்லுவேன் அப்போ இருந்து எனக்கு வந்துட்டு அதுல உட்காந்து போனா அது ஒரு கெத் வருதுன்னு <laughs> கிரேஸா இருப்பாங்க சோ அதை எடுத்து பண்றாங்க அதை ரெடி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணா வந்துட்டு ஒரு ராஜா ராஜா மாதிரி அதை வச்சுக்கலாம் அந்த ஆரலமா அது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு வண்டியை மெயின்டைன் பண்றோமோ அதை நம்மளுக்கு எங்கேயும் வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணாட்டி அதை எங்கேயாவது கழுத்து எடுத்து விட்டுருவோம் சோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்குன்னு தனியாக வந்துட்டு டேங்க் அவர் தைச்சு போடுறதுக்கும் ஆண்கள் இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம அது ரெடிமேடாகவும் கிடைக்குது ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு அந்த டேங்க் கவர் போடுறதை விட போடாமல் இருந்தால் நிறைய பேர் லைக் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு சீட்டிங் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் கிலோ வெயிட்டுக்கான வண்டிக்கு ப்ராப்பராக ரெண்டு பேர் ஃப்ரீயாக உக்காரலாம் அண்ட் அதோடய சீட்டும் வந்துட்டு கம்ஃபர்ட் ஜோனாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நல்லா நல்லா அகலமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு சஸ்பென்ஷன்ஸ் ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா லாங் ட்ரைவ் போகிறதுனால உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் தெரியாது ஸோ அண்டு இதுக்கப்புறம் அதோடய டெயில் லேம்ப் இதெல்லாம் வந்துட்டு காமனாக இருந்தாலும் அதோடைய ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த என்ன ஸ்பீடு போனாலும் அந்த வண்டி வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்துட்டு பிரேக்ஸை வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் இதுக்கு வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு டிஸ்க் பிரேக்லாம் போடுறாங்க ஸோ அந்த டிஸ்க் பிரேக் போடுறதுனால வண்டி ஸ்கிட் ஆகும் ஸோ இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் அதெல்லாம் போடாதீங்க நார்மலாக இருக்க ட்ரம் பிரேக்கான ஸ்பீடு அந்த வண்டிக்கான கெப்பாசிட்டி அதை தான் சொல்லிட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ஸோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் எஸ் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கண்டென்டா கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க லைக் பண்ணுங்க அண்ட் நம்மளோட சேனல்ல இன்னொருத்தங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான கண்டென்டா கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அகேன் அண்ட் அகேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி வணக்கம் சுக்ரியா பீஸ்